はい、付けの脂質の半分をコスメに当てる女、どうも、ありちゃんです。はい、え、本日の動画はですね、今、無印良品で話題になっているコスメ7選、正直レビューしていきたいと思います。今、入社困難レベルで話題になっているコスメもね、今日多数あるので、もしよかったらぜひ最後までご覧ください。それでは、動画スタートー。はい、そしたらまず一商品目がじゃんこちらです。無地アイカラークリームタイプオレンジブラウンです。こちらの商品ですね、今 SNS ですっごくバズっていて、ほんとお店によってはね、かなり入手困難になっているアイテムです。あの、これ全部で3色展開ではあるんですけど、在庫がね、かなりなくなってるのがこのオレンジブラウンのみです。あの、私はね、新宿の無印に買いに行ったんですけど、そこではね、1人1個っていう購入制限はついていました。これさ、もう色味がさ、めちゃめちゃ可愛いですよね。早速手元に出していきたいと思います。はい、手元に出すとこんな感じの発色ですこれ特徴としてはクリームアイシャドウではあるんですけど質感はね結構サラッとしていますあんまりオイリーさとかは感じないのでなんかクリームアイシャドウのベタっとした感じが苦手な人とかもねだいぶ使いやすいと思うでこれさらにアップしてみると伝わると思うんですけどほんのりパール感も入っていますまあ、すっごいギラギラした感じとかではなくてほんのりパール感が入ってるようなそんな仕上がりですねしっかりと指塗りするとこのぐらい発色するんですけどもうちょっと伸ばしながら塗るとこのぐらいまでぼかすことも可能です実際に目元につけてみるとこんな感じですねあのこのクリームアイシャドウなんでね今こんなにバズってるかっていうとなんか質がもう感動的に良かったっていうよりかは、まあ、これ1個650円で購入できるんですけど650円でこのクオリティはすごいコスパがいいってことでねあの結構お題になったアイシャドウかなと思いますデバコス以上に質がいいとかそういったわけではないんですけどあの色味がねこれめちゃめちゃ可愛いのとやっぱりそのさっき言ったように質感がねすごくサラッとしていてすごい使いやすいんですよねこれ、まあ、そういった理由から今すっごい話題になっているアイシャドウですあのクリームアイシャドウってよりやすかったりとかあと二重幅に溜まりやすいっていうデメリットがあると思うんですけどこの無印のアイシャドウに関しては、まあ、全く起きないっていうわけではないんですけどやっぱりその質感がねサラッとしてる分他ブランドよりかは比較的起きにくいかなとは感じましたまあなんですけど大量にねしっかりと二重幅につけちゃうとやっぱりね二重幅に溜まりやすいなと感じたのでこれ使う時はアイシャドウベースを挟むっていうことと、まあ、あとやっぱり少量使いがおすすめですね今めちゃくちゃトレンドのアイシャドウなので気に入った方はぜひチェックしてみてくださいはいそしたらお次はこちらです。無地のリップエッセンスです。これは指原レノさんがツイッターでおすすめしていたことから話題になったリップケアアイテムです。指原レノさんがこのね、リップエッセンスは寝る前につけても朝いい意味でベタっと感が残ってる。で、かつティッシュオフにして下地にするとどんなリップもガサガサにならず使えるっていう紹介をね、しているんで。で、このリップエッセンスですね、2色展開でして、もう1個ね、黄色の色のやつもあるんですけど、指原レノさんもピンクの方を愛用しているし、個人的にもね、ピンクの方がね、ちょっと結色感が出て可愛いなと思ったのでピンクの方が個人的にもおすすめです入り口はこんな形で少し傾斜がついていますでまず手元に出すとこんな感じライトピンクっぽい色味かなでさっきも言ったようにこれ本当にねねっとりしていますテクスチャーとしてはねかなりこっくり気味だねしっかりと保湿をしてくれそうなそんなテクスチャーですはい伸ばすとこんな感じ伸ばす前からそんながっつりピンクってことでもなかったけど伸ばすと結構ピンク感はわかんなくなるかもでこのリップエッセンス特に匂いなどはしないです実際に唇ベルにつけてみます。はい、付け終わりました。付けるとこんな感じです。はい、遠くから見るとこんな感じです。実際に使用してみた感想としては、これ、指原りのさんが言うように、かなりね、ベタっと感とか、あと、高保湿さ、それはすっごい感じます。かつ、これ、ツヤ感もね、すっごく出るので、やっぱ塗るとね、唇のボリュームもかなりアップするように見えます。色味もほんのりね、ピンクカラーはあるんですけど、ベースの色味を邪魔するような、そのぐらいね、強い発色でもないので、リップケアしつつ、グロスとしてもね、これ全然使えると思います。ちなみに、ティッシュオフをしてみると、はい、こんな感じです。ティッシュオフをすると唇のツヤ感っていうのは結構押し直りはするんですけど、引き続きね、ベタつき感だったりとか保湿されてる感はかなりね、まだ感じます。まあ、なのでこれはね、もうかなりの高保湿リップケアだと思っていただければ間違いないかなと思います。まあ、その代わりかなりね、ベタつき感はしっかりとあるタイプではあるんですけど、ベタつきはそんな気にしないよって方、で、かつ乾燥によってね、唇がすごいありがちな方、そういった方にはね、このリップめちゃめちゃ相性いいと思います。これはですね、まだ通販では在庫があったので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてみくださいはい、そしたらお次はじゃんこちらです。無地のプレストパウダー 5C です。ちょっと今回リフィルのみ購入しちゃったので見栄えがあれなんですけど、はい、フェイスパウダーになります。はい、もうこの商品もね、今すごい SNS で話題になっていますよね。なぜ話題になっているかというと、はい、こちら。約お値段10倍のエレガンスのラプードルにね、すごく似ているということで、SNS で今話題になっている商品です。どうですか皆さん、似てますかねまあ、配合されてる色が多少違うけど、まあ似てはいますよね。なんか最近さ、エレガンスって
っぽいパウダー出現しすぎじゃないですかはい商品説明をするとこれ色とりどりの繊細なパールの輝きで華やかな透明感のあるツヤ肌を作ってくれるフェイスパウダーとのことですそうで今回に私レフィルの方を購入しちゃったんですけどあの本体の方を購入してもねこれブラシはついていないみたいです、まあ、なのでねもしあの購入考えてる方はブラシのねところだけはちょっとお気をつけください手に取ってみるとこの通りしっかりと色味がつきます出してみるとこんな感じあのこれフェイスパウダーではあるんですけど個人的にはねハイライトって言ってもいいんじゃないのっていうぐらいね結構こうしっかりと白くなります。で、かつ、これパールもね、しっかりと入っているので、ちょっとね、なんか発酵してる感じにも感じるんですよね。そうだからね、ほんとハイライトっぽいかも。もうちょっとアップにすると、こんな感じ。え、めちゃくちゃハイライトっぽくないですかむしろフェイスパウダーよりハイライトの方がいいんじゃないのかってぐらい、結構ね、しっかりと発酵します。ちなみに比較として似ていると言われているプードルを横に並べると、はい、こんな感じ。こっちが無印良品で、こっちがラプードル。まあ、この二つね、お値段の違いが10倍以上するのでまあ当たり前かもしれないけどまあ似てるのは正直見た目だけかな仕上がりの感じはね全然違います無印はしっかりと白くなるし結構発酵も強いですエレガンスも気持ちほんの少しだけね白くなった感じもするけど仕上がりはもうかなりナチュラルですもうパッと見どこにつけたかわかんないぐらいに肌に馴染んでくれてるのでやっぱそういったところはね仕上がりの違いとして現れたかなと思いますじゃあ最後に無印のねパウダーを実際に肌につけてみてどのぐらいにツヤ感が出るのかっていうのをお見せしていきますはい、今付け終わりました。仕上がりはね、こんな感じです。あの、このパウダーの仕上がりとしてはね、かなりトーンアップして、付けたところはね、かなりパール感のツヤ感っていうのをすごい感じます。なので結構白くて、かつツヤンツヤンのね、もうパール感たっぷりのツヤンツヤンっていう感じの仕上がりが好きな人はね、このね、パウダー好きだと思います。まあでもデメリットを言うと、やっぱり自然さっていうのはそんなにないかな。本当にもうがっつりとツヤツヤっていう感じの仕上がりです。あとはカバー力もね、これそんなにないです。むしろ、あの、私ね、毛穴とか結構気にしてるタイプなんですやっぱね、毛穴とパールはね、そんなに相性やっぱ良くないですね。逆にちょっと毛穴の凹凸とかが目立つような、そんな仕上がりになった気がしました。まあなので、毛穴に悩んでる人だったりとか、あとパウダーにカバー力だったりとか、自然な仕上がり、そういうのをね、求めてる人にはちょっとあんまりおすすめはしません。でも一方で、しっかりとトーンアップをしたかったりとか、あとはパール感のがっつりとしたツヤめきがすごく好きって方、そういった方はね、このパウダー結構好きだと思います。エレガースの代用コスメとしてはね、やっぱ仕上がりがこれだいぶ違うので、ちょっと言えないかなとは思うんですけど、まあこれ1000円ぐらいでね購入できるフェイスパウダーなので気になった方はぜひこちらもチェックしてみてくださいはいお次がこちらですムジーの甘皮ケアオイルですはいこれは爪の甘皮を柔らかくしてくれて除去してくれるアイテムです今これ本当に人気で私これね購入するのなかなか苦労しましたはいこちらアップにするとこんな感じです塗りやすいペン型になっていてお城のこの部分をカチカチカチと回すとどんどんと液が出てきますはいこんな感じで液が出てきます回しすぎるとね少し垂れちゃうので注意してください液自体はサラッとしたようなオイルみたいなテクスチャーでそんなに強くもないんですけど少しね独特な匂いがしますまあ、なんですけどあの使う量はね毎回すごい少量なので使ってる時になんか臭いなって思うとかそういったことはありませんで甘皮ケアの仕方なんですけど実はね甘皮って2種類に分かれていてすごい分かりにくいかもしれないんですけどここにねピューってあるのこれが甘皮で実はさらに上にねここ薄皮っていうのがあるんですよで本当はこのね甘甘皮っていう部分を処理した方が手元自体は綺麗に見えるんですけどちょっとねやっぱりプロの方とかの意見を参考にするとこの甘皮をね除去するっていうのは専用の切る道具とかを使ってカットしていくものらしいので素人の方がケアすると手元を傷つけてしまう可能性もあるみたいですなのでこのアイテムでは薄膜の方にこの液体を塗ってそうするとこれ塗ってから数分経つと甘皮がね柔らかくなるんですよこのピン先がここに角度がついていてかつこれ硬いので時間を置いて柔らかくなった薄膜をここの角度を使ってゆっぎゅっぎゅっと押し付けていくと薄皮だったら処理することができます同じ感じでこっちにも息を塗って少し時間を放置させてその後この角度を使ってぎゅっぎゅっぎゅっと押し付けていきますはい仕上がりこんな感じになりました甘皮ケアしていない方と比較をするとこんな感じですまあ私1ヶ月に1回甘皮ケアをねプロの方にしていただいてるのでちょっと比較わかりにくいかもしれないんですけどこっちの方がね気持ちちょっと爪の長さっていうのが長くなったかなと思います
思います。こっちはまだここに甘皮が少しあって、こっち側は甘皮分が少しだけ除去されたような状況です。甘皮ケア以外には、あのそれこそ指のささくれ防止だったりとか、あとはその指先の保湿ケアとしてもね、この商品使えるみたいです。あの、これはね、本当に今ね、入手困難になってるぐらいすっごい大人気のコスメなので、見かけたら即買いをおすすめします。はい、そしたらお次紹介したいのがこちらです。眉メイク用カミソリです。はい、こちら開けるとね、こんな形をしているカミソリなんです。これも私ね、SNS で見かけてから、えー、すごい欲しいなーってずーって思ってたんですけど、なかなか買えなくて、もうそのぐらいね、これもかなり今話題のコスメです。で、このカミソリの特徴なんですけど、この通り歯がね、めちゃくちゃ小さいんです。歯のサイズが人差し指の横幅と同じぐらい、そのぐらいめちゃめちゃコンパクトなカミソリです。あの、私、今まではね、ここあたりのムダ毛を I 字型のカミソリで処理していたんですけど、この商品に出会ってからね、本当にここのね、処理がすっごくしやすくなりました。あの、今日のためにね、ここあたりに少しムダ毛を生やしてきたので、今からね、このカミソリを使って剃っていきたいと思います。あの、やっぱり目の近くにちょっとカミソリを置くって、ちょっとまあ気持ち怖いじゃないですか。でもね、もうこのカミソリはもう見ての通り、すっごいすごいね、剃りやすいんですよ。コンパクトなので、やっぱり目の周りにね、カミソリがあってもね、怖さが全然違うんですよね。剃りたいところだけをピンポイントで剃れる、そんな感じのカミソリです。はい、剃り終わりました。こんな感じです。このね、あの、本当にこれは細かい部分にもすっごく剃りやすいです。で、かつこれサイズもね、折りたたみができるので、持ち運びにもすごく便利です。なので、個人的にはね、これすごいおすすめしたいんですけど、まあね、デメリットを一つ言っておくと、まあ、切れ味で言うと普通ぐらいですね。なんかちょっとの力からでもすっごい切れ味がめちゃめちゃいいですとかそういうのが売りな商品ではないですあくまでも切れ味は普通ですあのこれもね今在庫がないぐらいめちゃめちゃ人気の商品ですので見かけた方はねこれぜひぜひチェックしてみてくださいおすすめはいそしたら最後に紹介する商品がじゃんこちらですエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスクですいやこれもね今めちゃめちゃ話題になってるので知ってる方もだいぶ多いんじゃないかなと思うんですけどもう本当にこのアイテムはバズりにバズりまして一時期はねなかなか入手することができなかったんですけど最近はね結構こう店舗でも見かけることが増えたかもはいでこのクリームですねなんでこんなにバズっていたかというとこれ入っている成分に対して販売価格がめちゃくちゃ安くなっているらしいここにもね書いてあるんですけどこれシワ改善とか美白効果に期待できるナイアシンアミドっていう成分が入っているクリームなんですけどこの成分の相場が普通は 30g で1万円ぐらいらしいんですよなんですけどこれはね 80g 入っていてなんとお値段が1990円っていう事実をですね美容系インフルエンエンサーのカズノスケさんって方が見つけましてもうそこからもうめちゃめちゃ話題になったクリームですはいこの商品開けるとこんな感じで手元につけるとこんな感じテクスチャーとしては濃厚なクリームっていう感じでスキンケアのいい香りがしますで全部伸ばすとすごいベタベタするっていう感じではなくってむしろクリームの中だったら比較的サラッとした仕上がりのクリームだと思いますなんかベタベタ感はあるんだけどベタベタはしてないそんな感じの仕上がりですねそうで私ね実はこの商品数ヶ月前に一回買っているんですけどちょっとね今日スタジオに持ってくるの忘れちゃいましてそうだからねちょっと今回は新品をねわざわざ購入したんですけどこのクリームね1回2週間ぐらいがっつり使った時期があったんですよで個人的な2週間ぐらいに使ってみた感想としては、まあ、確かにこのクリームベタつきがねあんまりないのでクリームとしての使用感をねすごい使いやすいなって思ったんですけどデメリットとしてはこれクリームの中だったら保湿力はねちょっと低めな気がするまあ私がね乾燥肌っていうのももちろんあるとは思うんですけど使ってる期間ねちょっと肌乾燥したんですよねまあだしやっぱりね、この商品がバズった理由としては、ナイアシンアミドっていう、シワ改善と美白にね、効果があると言われている、その成分のコスパがいいってことで、まあ話題になったね、アイテムなので、まあクリームとしての保湿効果って部分でね、バズってるわけではないんですよ。まあなので、その入ってるね、成分のコスパがめちゃめちゃ最強って事実は変わんないと思うんですけど、乾燥肌さんだったりとか、あとクリームにね、すごい保湿効果をすごく求める方、そういう方には、個人的にはすっごいおすすめするっていうことでもないかも。そう、でもね、今話題ではあるので、これもね、気になった方はぜひぜひ最近は比較的購入しやすくもなってると思うのでぜひチェックしてみてくださいはいえ以上でですね今無印良品で話題になっているコスメ6種正直レビュー終了になりますいかがだったでしょうか特にですねアイシャドウと眉髪ソリッド甘皮ネイルこれがね多分今は結構ね入手困難になってると思いますなんでまあ特にねこれあたりは見かけたらかなりラッキーだと思うのでぜひぜひチェックしてみてください最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画がもし面白かったよとか参考になったよって方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです、えー、それでは皆さんまた次のね動画でもお会いしましょうバイバーイ